Bonjour à toutes, je m'appelle Elodie, j'ai 30 ans, je suis architecte et aujourd'hui j'aimerais vous parler de la formation Femmes puissantes et irrésistibles créée et encadrée par Samantha Porpelia. Donc j'ai rencontré Samantha, enfin, j'ai connu Samantha via les, les réseaux YouTube et notamment sa chaîne où elle fait beaucoup de, de vidéos très enrichissantes. Donc ça fait environ un an que je la suis. Et euh, moi, j'ai toujours été quelqu'un de peu confiante, à ne pas toujours assumer euh, qui je suis, ce que je fais, et avoir des relations, euh, des relations amoureuses assez, euh, assez désastreuses, on va dire, qui, qui ne franchissaient, franchissaient jamais les obstacles après euh, quelques mois, quelques années. Donc, euh, après une énième euh, déception amoureuse, on va dire, en début d'année, j'ai décidé de me rapprocher de Samantha. Donc, je m'en souviens bien, c'était un jour où elle avait publié quelque chose qui... qui, qui, qui parlait vraiment du sentiment que j'avais ce jour-là. Et donc, je lui ai laissé un petit message... Et Samantha m'a rappelé euh, très rapidement pour me parler de, de son programme euh, Femmes puissantes et irrésistibles. Et, euh, et j'ai tout de suite eu euh, une bonne, euh, un avis très positif de, de la formation de, euh, de Samantha, qui est très douce, euh, très à l'écoute franche mais toujours bienveillante et, et très délicate et puis c'est une femme qui, qui a de la classe, qui sait ce qu'elle veut et, et c'est vrai que c'est un modèle en fait, ce qu'on voit qu'elle a réussi et qu'elle est épanouie dans sa vie tous les jours donc c'est agréable d'être en contact avec une personne comme ceci. Donc cette formation elle est très, elle est très complète. Euh, avec des exercices à faire régulièrement, euh, des vidéos à regarder, avec euh, des, des, des approches un peu techniques, mais aussi euh, des approches euh, plus, plus émotionnelles, on va dire, de, des différentes euh, sphères de notre vie. C'est ce majoritairement concentré sur euh, l'épanouissement en amour, mais euh, on apprend dans cette formation que l'épanouissement en amour, ça vient après l'épanouissement personnel, dans sa vie professionnelle, dans sa vie, dans son relationnel, dans ses passions. Et, euh, et donc, on apprend énorme, énormément de choses. Euh, moi, durant cette formation, je me suis... Euh, beaucoup rapproché, euh, concentré sur ma spiritualité en fait. J'ai bon, grandi dans, dans une famille un peu croyante, mais j'ai n'ai jamais pratiqué quoi que ce soit et, euh, et je croyais pas forcément à un dieu ou à quelque chose d'autre qui puisse, qui puisse exister. Et c'est vrai que cette formation m'a permis, de, je pense, de m'ouvrir et de vivre des, des choses assez, assez exceptionnelles euh, qui m'ont confirmé que oui, j'étais dans la bonne voie, je faisais le bon chemin. Euh, donc, petite anecdote, euh, euh, au passage, j'avais lu un livre euh, que Samantha avait conseillé, c'est « L'univers vous veut du bien », si je ne me trompe pas. Euh, et euh, dans ce livre... Euh, la personne, euh, l'auteur, euh, veut acheter une maison et n'est pas sûr de, de la maison qu'il a visitée et, euh, et souhaite euh, avoir un signe ou une confirmation comme quoi, euh, euh, quoi c'est le bon chemin et euh, enfin, la, bonne, la bonne décision à prendre. Et euh, donc cette personne demande à son ami et celle-ci lui, lui dit « Non mais moi, dès que j'ai une, une décision à prendre importante, 
euh, je demande à l'univers de m'envoyer un signe, notamment un symbole, un petit animal. Et donc, cette personne a, a choisi comme ça euh, le hibou. Et euh, donc, après la visite de sa maison, elle, elle se disait, mince, c'est tout, il faudrait que je vois un hibou pour être sûr que, que ce que j'achète, c'est ce qu'il me faut, etc. Et euh, moi, en lisant ce livre, je me suis dit, bon, bah, j'ai pensé à une coccinelle. Je sais pas pourquoi, j'ai pas de passion <rire> ou euh, particulière pour les coccinelles. La coccinelle m'est venue. Et euh, j'ai juste pensé, après j'ai oublié. Et le lendemain, euh, je mangeais dehors exceptionnellement avec une amie. Et là, il y, y a une coccinelle qui, euh, qui se présente à moi en fait. Et là, je me suis dit, waouh, je vois jamais de coccinelle. Et là, le lendemain que je fais ça, elle se présente à moi. Et c'est vrai que ça m'a bluffé en fait. Et ça s'est reproduit plusieurs fois après. Donc depuis mon, mon signe, c'est la petite coccinelle. Donc euh, depuis ça, je, je crois davantage à ce que... Aux forces de l'univers, on va dire. Euh, et euh, le fait qu'il faut croire à, ouais, à, au plus grand à ce qui est plus grand que nous. Et euh, donc voilà, je me suis reconnectée à ma spiritualité pendant ce, pendant ce coaching. Euh, de plus, euh, oui, j'ai appris à être plus confiante, à être plus sûre de mes valeurs et à, à, à savoir ce que, ce que je valais, ce que je voulais dans la vie, que ce soit au niveau des hommes, euh, ou de mes relations principalement euh, et, euh, et de plus je me suis un peu détachée je me suis j'ai réussi à me concentrer un peu plus sur moi donc par la spiritualité comme on l'a dit et aussi euh, à ne pas attendre de l'amour euh, de quelqu'un d'autre c'est vrai que j'ai toujours été dans cette attente qu'un homme veille de moi, soit affectueux, machin, et toujours... Je supportais pas être célibataire, en fait. Et c'est vrai que dès qu'une relation se finissait, un ou deux mois après, hop, fallait que... Euh, fallait que j'enchaîne. Et en fait, au moment où j'ai commencé, ces, enfin, quelques semaines après le commencement de cette formation, j'ai ressenti un... Un, un relâchement à ce niveau-là, un relâchement au niveau de la pression de trouver quelqu'un, les, les 30 ans étant euh, révolus. Et, euh, et j'étais là, bah, non, mais je ressens pas le besoin d'aller sur les sites de rencontres, je vais me concentrer sur moi, sur, sur mes projets, sur ma vie, sur mon, sur mon travail. Et c'était, ça m'a procuré un bien fou en fait de de me dire, bah non, en fait, euh, c'est d'abord toi, quoi. Et après, l'homme, euh, il arrivera quand, quand il arrivera. Euh, donc ça, c'est l'un des grands pas que, euh, que j'ai franchi euh, durant cette expérience. Euh, et après cette formation, bon, j'ai quand même euh, euh, rencontré quelqu'un qui était euh, totalement différent de mes... Euh, de mes autres relations. Donc, c'était agréable aussi d'avoir euh, quelqu'un d'un caractère euh, ouais, différent et qui était beaucoup plus investi dans la relation. Bon, au final, pour euh, X raisons, ça n'a pas, pas fonctionné. Mais, euh, mais ouais, c'était bien de voir ce, ce changement avec, euh, euh, avec cet homme. Et euh, récemment, euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui, qui bougent autour de moi. Et, euh, et mon ex, il y a un an, m'a recontacté alors qu'on ne se parlait plus. Et euh, il y a peut-être une semaine, oui, il m'a rappelé pour prendre de mes nouvelles et pour qu'on se voit. Et euh, j'étais un peu... Euh, Désolée sur l'expression, mais sur le cul. 
je ne m'attendais pas à avoir des nouvelles de sa part. Et donc, je pense c'est que je commence à éradier des, des nouvelles ondes autour de moi. Et euh, il s'est passé ça. Et quelques jours après, pareil, un homme que j'avais rapidement fréquenté m'a recontacté au bout de quelques mois sans nouvelles. Enfin, ça m'a fait drôle. Je me suis dit, ah, ton changement continue. Euh, voilà, voilà un peu. Euh, donc, euh, ouais, je vois vraiment le, la différence entre l'avant-formation et l'après. Et, euh, et je voudrais vraiment le conseiller à toute femme qui est un peu, un peu perdue dans sa vie, amoureuse, même dans d'autres domaines de sa vie, car sa montagne, nos épaules, elle, elle, elle ne compte pas son temps. Euh, on peut toujours lui envoyer un petit message, elle, elle sera toujours disponible. Et c'est quelque chose de, de très très agréable. Enfin, moi, dès qu'il se passe des choses dans ma vie, j'ai juste envie de lui envoyer des choses, euh, des nouvelles, euh, comme une confidente, en fait. Et c'est très agréable de l'avoir euh, dans son entourage. Donc, euh, je vous conseille vraiment cette formation, car euh, en trois mois, ce qui est peu, j'ai vu euh, la une, une forte amélioration dans, dans mon épanouissement personnel. Et... Euh, et je suis beaucoup plus confiante dans mon avenir amoureux ou, ou personnel. Et, euh, et je pense que c'est ouais, une chance d'avoir pu euh, rencontrer Samantha et de suivre, de faire un, un bout de chemin avec elle. Voilà, je pense que j'ai pas mal parlé. Et euh, merci en tout cas à Samantha et aux filles que j'ai rencontrées euh, euh, via via cette euh, formation avec qui j'ai toujours des contacts et on se soutient tous les... très régulièrement. Voilà. Bon, ben, bah, je... je vous laisse suivre euh, Samantha et vous inscrire à sa formation. <rire> Au revoir. Mmh.